हाय फ्रेंड्स सोशोलॉजी 10,000 एमसीक्यू सीरीज का ये है पार्ट 25 क्वेश्चन नंबर 1201 से क्वेश्चन नंबर 1250 तक सोशोलॉजी का ये 10,000 एमसीक्यू सीरीज जो है एनटीए यूजीसी नेट या सोशोलॉजी में किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पीजी एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए मोर देन सफिशेंट है आप इसको दो चार बार प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको श्योर सक्सेस मिल सकती अब प्रैक्टिस के टाइम आप इसको 1.5 या 2x में देख सकते हैं वीडियो ताकि समय बच जाए चलिए शुरू करते हैं पार्ट 25 फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 1201 आइसोलेशन कॉज्ड बाय एन एनाटॉमिकल डिफेक्ट सच एज ब्लाइंडनेस वुड रेफर टू डेस आइसोलेशन जो एनाटॉमिकल या फिजिकल डिफेक्ट जैसे ब्लाइंडनेस हुआ इसके वजह से जो आइसोलेशन होता है वो किस टाइप का आइसोलेशन है ए स्पासियल बी ऑर्गेनिक सी साइकोलॉजिकल डी एनवायरमेंटल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ऑर्गेनिक ये फिजिकल डिफेक्ट है या ऑर्गेनिक डिफेक्ट है इसलिए ये ऑर्गेनिक आइसोलेशन है क्वेश्चन नंबर 1202 सोशल टेस मे प्रूव ए यूजफुल आर इन सोशल सॉलिडारिटी सोशल टीएस में प्रूव यूजफुल एड इन सोशल सॉलिडरिटी ए ए कॉल्सरेशन बी कोऑपरेशन सी आइसोलेशन डी कंपटीशन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आइसोलेशन सोशल आइसोलेशन में प्रूव है यूजफुल एड इन सोशल सॉलिडरिटी क्वेश्चन नंबर 1203 कोऑपरेशन में रिजल्ट फ्रॉम कोऑपरेशन में रिजल्ट फ्रॉम ए डिजर्व फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट्स बी डिवोशन टू कॉमन पर्पोजेस सी सिचुएशनल नेसेसिटी डी ऑल द एब इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ऑल द एब कोऑपरेशन में रिजल्ट फ्रॉम डिजर्व फॉर इंडिविजुअल बेनिफिट्स डिवोशन टू कॉमन पर्पोजेस और सिचुएशनल नेसेसिटी क्वेश्चन नंबर 1204 इंटरेक्शन बिटवीन स्मॉल एंड बिग ग्रुप्स टू मीट ए पर्टिकुलर सिचुएशन वुड डी नो डेस कोऑपरेशन इंटरेक्शन बिटवीन स्मॉल एंड बिग ग्रुप्स टू मीट ए पर्टिकुलर सिचुएशन वुड डी नो डेस कोऑपरेशन ए इनडायरेक्ट बी टर्शियरी सी प्राइमरी डी सेकेंडरी इसका करेक्ट ऑप्शन है करेक्ट uh, आंसर है ऑप्शन बी टर्शियरी ये जो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ये ए डब्ल्यू ग्रीन ने इसे कोऑपरेशन को डिस्टिंग किए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है माकाइब और पेज ने ऐसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोऑपरेशन जैसे डिस्टिंग किया है क्वेश्चन नंबर 1205 कारपेंटर आर्किटेक्ट्स एंड प्लम्बर्स कोऑपरेट कोऑपरेट इन ए ऑन डी एस मैन इन बिल्डिंग ए हाउस कार्पेंटर्स आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट एंड प्लम्बर्स ये जो किस मैनर में कोऑपरेट करते हैं बिल्डिंग हाउस बनाने के लिए घर बनाने के लिए ए प्राइमरी बी सेकेंडरी सी टर्चियरी डी इनडायरेक्ट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इनडायरेक्ट कार्पेंटर्स आर्किटेक्ट एंड प्लम्बर्स कोऑपरेट इन ऑन इनडायरेक्ट मैनर इन बिल्डिंग ए हाउस क्वेश्चन नंबर 1206 आर्सेशन है फैमिली इज मार्क बाय डायरेक्ट कोऑपरेशन फैमिली इज मार्क बाय डायरेक्ट कोऑपरेशन रीजन है इट इन्वॉल्व्स फेस टू फेस इंटरेक्शन एंड कॉमन इंटरेस्ट कोर्स है ए बूथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी बूथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन ए बुथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए फैमिली जो है डायरेक्ट कोऑपरेशन होता है फैमिली में और फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है कॉमन इंटरेस्ट रहता है एमंग द मेंबर्स ऑफ फैमिली क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड सेवन आशन है कोऑपरेशन इज द मोस्ट वाइटल ऑफ द सोशल प्रोसेसेस कोऑपरेशन इज द मोस्ट वाइटल ऑफ द सोशल प्रोसेसेस रीजन है सोसाइटी इज बेस्ड ऑन द पॉसिट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट इन ए हारमोनियस वे कोर्स है ए बूथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी बूथ एंड आर आर ट्रू बट आर इज द आर 
is not the correct explanation of a c a is true but r is false uh, d a is false but r is true is the correct answer hai option a both a and r true and r is the correct explanation of a question number 1208 assertion hai the architect and mason are engaged in indirect cooperation in building a house रीजन है दे आर द सेम एंड बट स्पेशलाइज्ड फंक्शंस ए बूथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बी बूथ एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए बूथ एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए क्वेश्चन नंबर 1209 कोऑपरेशन एमंग फैमिली मेंबर्स इज ऑफ द डेस टाइप कोऑपरेशन एमंग फैमिली मेंबर्स इज ऑफ द डेस टाइप ए सेकेंडरी बी इनडायरेक्ट सी प्राइमरी डी टर्टियरी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्राइमरी कोऑपरेशन एमंग फैमिली मेंबर्स इज ऑफ द प्राइमरी टाइप क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व A face-to-face -face situation would involve DS cooperation. Face-to-face -face situation would involve DS cooperation. A direct, B secondary, A C tertiary, D indirect. Its correct answer is option A, direct. A face-to-face -face situation would involve direct cooperation. Question number twelve hundred and eleven. Striving against one another for the possession or use of something. explains striving against one another for the possession or use of something explains a conflict b competition c war d integration is the correct answer hai option b competition striving against one another for the possession or use of something explains competition question number 1212 the sign qua non the sign qua non of social life is matlab jo एसेंशियल है जो नेसेसरी है सोशल लाइफ के लिए वो क्या है वही पूछ रहा है साइन क्वा नॉन मतलब एसेंशियल है एकदम नेसेसरी है ए वा बी सॉलिडारिटी सी कंपटीशन डी कोऑपरेशन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कोऑपरेशन द साइन क्वा नॉन ऑफ सोशल लाइफ इज कोऑपरेशन मतलब द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सोशल लाइफ दूसरे वर्ड्स में बोलेंगे तो जो मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ सोशल लाइफ इज कोऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 1213 द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड ए एसेटिसिज्म बी सोशलाइजेशन डी सी आइसोलेशन और डी इंसोलेशन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आइसोलेशन द एब्सेंस ऑफ कम्युनिकेटिव इंटरेक्शन इज कॉल्ड आइसोलेशन क्वेश्चन नंबर 1214 एंड फोर्टीन एनफोर्स्ड डिफ्रीवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट एनफोर्स्ड डिफ्रीवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट एज फॉर क्रिमिनल्स इज टर्म्ड एनफोर्स्ड डिप्रीवेशन ऑफ कॉन्टैक्ट एज फॉर क्रिमिनल्स क्रिमिनल्स को जेल में डाले गए या क्रिमिनल्स को सोसाइटी से अलग रखे तो वो किस टाइप का आइसोलेशन होगा ए ऑर्गेनिक आइसोलेशन बी स्पासल आइसोलेशन सी ऑस्ट्रोसिज्म डी इंडिविजुअल आइसोलेशन इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी स्पासल आइसोलेशन क्वेश्चन नंबर 1215 डेस कोऑपरेशन रेफर्स टू एन आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप डेस कोऑपरेशन रेफर्स टू एन आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप ए प्राइमरी बी इनडायरेक्ट सी सेकेंडरी डी टर्टियरी इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्राइमरी प्राइमरी कोऑपरेशन रेफर्स टू एन आइडेंटिटी ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द ग्रुप जैसे फैमिली क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड सिक्सटीन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन ए कोऑपरेटिव सोसाइटी बी एन अपोजिट मोमेंट सी द यूएनओ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन और डी फैमिली प्लानिंग इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी एन अपोजिट मोमेंट जो अपोजिट 
मूवमेंट होता है तो उसमें कोऑपरेशन जो इन्वॉल्व नहीं होता है बाकी में कोऑपरेशन uh, है क्वेश्चन नंबर 1217 व्हिच इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट कोऑपरेशन व्हिच इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट कोऑपरेशन ए गवर्नमेंट बी पार्लियामेंट सी फैमिली डी ब्यूरोक्रेसी इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी फैमिली फैमिली इज बेस्ड ऑन डायरेक्ट कोऑपरेशन डायरेक्ट और भी प्राइमरी तो डायरेक्ट कोऑपरेशन और प्राइमरी कोऑपरेशन भी क्वेश्चन नंबर 1218 सेकेंडरी कोऑपरेशन वुड बी इन्वॉल्व इन सेकेंडरी कोऑपरेशन वुड बी इन्वॉल्व इन इनमें से किसमें सेकेंडरी कोऑपरेशन होता है ए फैमिली बी कैबिनेट सी पार्टी एग्जीक्यूटिव डी ट्रेड यूनियन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी ट्रेड यूनियन सेकेंडरी कोऑपरेशन वुड बी इन्वॉल्व इन ट्रेड यूनियन क्वेश्चन नंबर 1219 सेकेंडरी कोऑपरेशन इज नॉट इन्वॉल्व इन इनमें से किसे सेकेंडरी कोऑपरेशन नहीं है ए रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन बी इंडस्ट्री सी ट्रेड यूनियन डी टीचर स्टूडेंट रिलेशंस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी टीचर स्टूडेंट रिलेशंस ये डायरेक्ट कोऑपरेशन होते हैं तो ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री ट्रेड यूनियन इन सारे सेकेंडरी कोऑपरेशन इधर होता है क्वेश्चन नंबर 1220। हु डिफाइंड कोऑपरेशन आज द प्रोसेस बाय हु इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कॉम्बाइन देयर एफर्ट्स इन ए मोर और लेस ऑर्गेनाइज्ड वे फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव हु डिफाइंड कोऑपरेशन आज द प्रोसेस बाय हु इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स कॉम्बाइन देयर एफर्ट इन ए मोर और लेस ऑर्गेनाइज वे फॉर अटेनमेंट ऑफ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑप्शन है ए ग्रीन बी फेयर चाइल्ड सी माकाइवो डी हट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फेयर चाइल्ड फेयर चाइल्ड ने कोऑपरेशन को इसे डिफाइन किया है क्वेश्चन नंबर 1221. द टाइप ऑफ कोऑपरेटिव कोऑपरेशन द टाइप ऑफ कोऑपरेशन इन हुईज पीपल कोऑपरेट इन द थिंग्स हुई दे कैन ऑल्सो डू सेपरेटली इज द टाइप ऑफ कोऑपरेशन इन हुईज पीपल कोऑपरेट इन द थिंग्स हुई दे कैन डू दे कैन ऑल्सो डू सेपरेटली जो कोऑपरेशन होता है वो कोऑपरेट uh, करते हैं जिस जिसे वो सेपरेटली भी कोऑपरेट कर सकते हैं ए वो सेपरेटली कर सकते हैं ए डायरेक्ट कोऑपरेशन बी इनडायरेक्ट कोऑपरेशन सी सेकेंडरी कोऑपरेशन डी टर्टियरी कोऑपरेशन इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी इनडायरेक्ट कोऑपरेशन जैसे घर बनाने के लिए और जैसे क्या बोलते हैं कारपेंटर हुआ मैसन हुआ प्लम्बर्स हुआ वो इनडायरेक्ट कोऑपरेशन में इन्वॉल्व होते हैं क्वेश्चन नंबर 1222 हु क्लासिफाइड कोऑपरेशन इन इनटू कॉमन कॉम्पनियोनेबल एंड डिफरेंशिएटेड कोऑपरेशन हु क्लासिफाइड कोऑपरेशन इनटू कॉमन कॉम्पनियोनेबल एंड डिफरेंशिएटेड कोऑपरेशन ए माकाइवो बी हॉस्लर बी सी ऑगबोन डी ग्रीन ए डब्ल्यू ग्रीन जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्चरी कोऑपरेशन के बारे में बोलते हैं मतलब कोऑपरेशन को ऐसे तीन टाइप थ्री टाइप्स में डिस्टिंग किए हैं और माकाई फॉर जो है वो कोऑपरेशन को टू टाइप्स में डिस्टिंग किया है जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो इसका करेक्ट आंसर जो है इधर ये होगा ऑप्शन सी ऑगबन ऑगबन क्लासीफाइड कोऑपरेशन इन कॉमन कंपनियनेबल एंड डिफरेंशिएटेड कोऑपरेशन क्वेश्चन नंबर 1223 हु क्लासिफाइड कोऑपरेशन इनटू स्पॉन्टेनियस एंड ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेशन स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस एंड ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेशन हु क्लासिफाइड कोऑपरेशन इनटू स्पॉन्टेनियस एंड ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेशन ए माकाइवो बी हॉस्लर और सी ऑगबर्न डी ग्रीन बाकी तीनों के बारे में हमें पता चल गया तो अब यहां जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी हॉस्लर हॉस्लर जो है और कोऑपरेशन को स्पॉन्टेनियस और ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेशन जैसे डिस्टिंग किए हैं या क्लासिफाई किए हैं क्वेश्चन नंबर 1224 कंपटीशन इज बेसिकली ए स्ट्रगल फॉर 
कंपटीशन इज बेसिकली ए स्ट्रगल फॉर ए गोड्स बी पर्सन सी स्टार्टस डी सेटिस्फेक्शन इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन डी सेटिस्फेक्शन कंपटीशन इज बेसिकली ए स्ट्रगल फॉर सेटिस्फेक्शन क्वेश्चन नंबर टूल्व हंड्रेड एंड इज कंजूसिव टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑप्शन से ए कॉन्फ्लिक्ट बी कंपटीशन सी अकोमोडेशन डी एसिमुलेशन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कंपटीशन फेयर कंपटीशन इज कंजूसिव टू इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो लिबरलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ऐसे जो होता है एलपीजी पॉलिसी उसका जो मेन बेसिस है कि ओपन कंपटीशन हो ओपन मार्केट हो मार्केट रेगुलेटेड इकोनॉमी हो तो इकोनॉमिक प्रोग्रेस होगा बाकी एफिशिएंसी आएगा ओके क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड ट्वेंटी सिक्स जी एस होल्ड दैट कॉम्पिटिशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इनिमिकल टू ग्रोप कोहेशन जी एस होल्ड दैट कॉम्पिटिशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इनिमिकल टू ग्रोप कोहेशन ए पार्सन्स बी बॉल्ब सी कोहेन डी ग्रीटिंग्स इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी गिडिंग्स गिडिंग्स होल्ड्स दैट कंपटीशन लीड्स टू कॉन्फ्लिक्ट इनिमिकल टू ग्रुप कोहेशन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड ट्वेंटी सेवन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आसेशन है कंपटीशन इज यूजफुल टू सोसाइटी कंपटीशन इज यूजफुल टू सोसाइटी रीजन है इट गिव्स द राइट स्टेटस टू द राइट पर्सन of these statements both a and r true and r is the correct explanation of a b both a and r true but r is not the correct explanation of a c a is true but r is false d a is false but r is true iska correct answer hai option a both a and r true and r is the correct explanation of a competition is useful society kis liye nahi it gives the status uh, right status to the right person क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट द कॉम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर इन मॉडर्न सोसाइटी हैज बीन एनेबल्ड बाय द कॉम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर इन मॉडर्न सोसाइटी हैज बीन एनेबल्ड बाय ए कोऑपरेशन बी कॉन्फ्लिक्ट सी एजुकेशन डी कंपटीशन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कॉम्पिटिशन द कॉम्प्लेक्स डिविजन ऑफ लेबर इन मॉडर्न सोसाइटी हैज बीन एनेबल्ड बाय कॉम्पिटिशन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड ट्वेंटी नाइन कॉम्पिटिशन इज ए अन जे एस एक्टिविटी हुए एज कॉन्फ्लिक्ट इज ए अन जे एस एक्टिविटी ए कॉन्सियस अनकॉन्सियस बी अनकॉन्सियस कॉन्सियस सी यूनिवर्सल लिमिटेड डी लिमिटेड यूनिवर्सल इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉम्पिटिशन इज अनकॉन्सियस एक्टिविटी हाँ अनकॉन्सियस एक्टिविटी हुए एज कॉन्फ्लिक्ट इज ए कॉन्सियस एक्टिविटी क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड थर्टी कॉम्पिटिशन इज इम्पर्सनल हुए एज जी एस मे बिकम पर्सनलाइज कॉम्पिटिशन इज इम्पर्सनल हुए एज जी एस मे बिकम पर्सनलाइज ए कोऑपरेशन बी एकोमोडेशन सी व डी कॉन्फ्लिक्ट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी कॉम्पिटिशन इज इम्पर्सनल हुए एज कॉन्फ्लिक्ट मे बिकम पर्सनलाइज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड थर्टी वन जे एस इज ए फॉर्म ऑफ इंटरक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट एक इंटरक्शन है जिसमें कॉन्टैक्ट ही नहीं है ए कंपटीशन बी कोऑपरेशन सी कॉन्फ्लिक्ट डी एसिमुलेशन इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन ए कंपटीशन कंपटीशन इज ए फॉर्म ऑफ इंटरक्शन विदाउट कॉन्टैक्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड थर्टी टू जी एस इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स जी एस इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स ए कोऑपरेशन बी कॉन्फ्लिक्ट सी एकोमोडेशन डी इंटीग्रेशन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी कॉन्फ्लिक्ट कॉन्फ्लिक्ट इज ए प्रोसेस इन्वॉल्विंग थ्रेट और यूज ऑफ फोर्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड थर्टी थ्री जी एस इज ए कॉन्टेस्ट टू अटेन समथिंग हुई डज नॉट एग्जिस्ट इन ए क्वान्टिटी सफिशियंट टू मीट द डिमांड जी एस इज ए कॉन्टेस्ट कंटेस्ट करना है और समथिंग 
पाने के लिए जो सफिशियंट नहीं है डिमांड फुलफिल करने के लिए तो ए कंपटीशन बी कॉन्फ्लिक्ट सी व डी इंटीग्रेशन इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए कंपटीशन इज ए कंटेस्ट टू अटेंड समथिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन क्वांटिटी सफिशियंट टू मीट द डिमांड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व कंपटीशन मीन्स कंपटीशन मीन्स ए विनिंग B accommodation, C assimilation, D status fixation. इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी स्टार्टस फिक्सेशन कंपिटिशन मीन्स स्टार्टस फिक्सेशन कंपिटिशन होता है ना जो राइट पर्सन राइट प्लेस के लिए जो कंपिटिशन होता है तो स्टार्टस फिक्सेशन हुआ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड थर्टी फाइव हु हैज से दैट कॉम्पिटिशन इज ए कॉन्टेस्ट टू ऑप्टेन समथिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन ए क्वांटिटी सफिशियंट टू मीट द डिमांड पहले जो हमने पढ़ा है तो ये कॉम्पिटिशन ये जो कॉम्पिटिशन के बारे में बोला है किसने बोला है ए मौजूदा बी बॉस सी बोगाडस डी मार्क्सवेल इसका ये जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी बोगाडस का डेफिनेशन है कॉम्पिटिशन के बारे में तो Bogardus has said that competition is a contest to obtain something which does not exist in a quantity sufficient to meet the demand. Question number twelve hundred and thirty-six. Uh, who stated that competition is a progressive force which fulfills and does not necessarily destroy? किसने ऐसे कहा कि competition is a progressive force which fulfills and does not necessarily destroy? ए गिलिन बी हेगेल सी रॉस और डी स्को इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ये रॉस रॉस स्टेटेड दैट कंपटीशन इज ए प्रोग्रेसिव फोर्स व्हिच फुलफिल्स एंड डज नॉट नेसेसरीली डिस्ट्रॉय क्वेश्चन नंबर 1237 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली करेक्ट रिगार्डिंग कंपटीशन व्हिच अब द फॉलोइंग आर करेक्ट रिगार्डिंग कंपटीशन कंपटीशन के बारे में कौन से स्टेटमेंट सब करेक्ट है द ऑब्जेक्ट्स परस्यूड आर लिमिटेड इन सप्लाई ये करेक्ट है द एक्टिविटी इज गोल डिरेक्टेड ये भी करेक्ट है इट इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस ऑनटिल द गोल इज अचीव्ड और लॉस्ट ठीक है फोर डिफीट ऑफ वन ओपोनेंट इज द मेजर कंसर्न नहीं कॉम्पिटिशन का ये मेजर कंसर्न नहीं होता है कि ओपोनेंट को डिफेंड डिफीट करना है वो तो कन्फ्लिक्ट या उस टाइप का हो गया तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा ऑप्शन बी वन टू एंड थ्री फोर जो है ये कंपटीशन का फीचर या करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है कंपटीशन के बारे में क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड थर्टी एट हु हैज डिफाइंड कॉन्फ्लिक्ट आज ए प्रोसेस इन हुई मेन कॉन्टेंट against one another for something conflict as a process in which main content against one another for something aise kisne kaha hai a me b weber c macaibo d durkheim iska correct answer hai option c macaibo macaibo has defined conflict as a process in which main content against one another for something question number 1200 39 dash distinguished four types of conflict four types of conflict bare mein kisne kaha hai a simil b persons c giddings or d macaibo iska correct answer hai option a simil george simil char prakar ka conflict ke bare mein bole hain ek hai wa to pure fictional strife three litigation और फोर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इम्पर्सनल आइडियल्स क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड फोर्टी गिलीन एंड गिलीन हैव मैंशन डेस टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट गिलीन एंड गिलीन जो कितने टाइप के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बोले हैं ए टू बी फाइव सी सिक्स डी एट इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी फाइव वो पांच प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है पर्सनल है रेशियल क्लास पॉलिटिकल एंड इंटरनेशनल गिलिन एंड गिलिन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व हंड्रेड एंड फोर्टी वन इम्पोर्टेंट कॉजेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आर कॉजेस का कॉन्फ्लिक्ट का इम्पोर्टेंट कॉजेस जो क्या है 
A. Individual differences B. Cultural differences C. Social change D. All the above This is correct answer hai. Option D. All the above Important causes of conflict are individual differences, cultural differences, social change, etc. Question number 1242 As a process, conflict is the antithesis of As a process Process ke hisab se conflict kiska antithesis hai a. Peace B. Harmony C. Cooperation D. Equilibrium This correct answer is option C. As a process, conflict is the antithesis of cooperation. Question number 1243. Conflict arises as a result of failure in the process of Conflict arises as a result of failure in the process of Kis, kis process mein failure hua to conflict arise hoga A. Accommodation B. Assimilation C. Understanding D. Socialization Iska correct answer jo hai Woh option A. Accommodation Accommodation process mein failure hua to conflict arise hoga Question number 1244 Conflict is an expression of social death. Conflict is an expression of social death. A. Harmony. B. Change. C. Integration. D. Disequilibrium. Its correct answer is option D. Disequilibrium. Conflict is an expression of social disequilibrium. Equilibrium is not to conflict. Hai. Question number 1245. Females classification of conflict included. पहले जो पांच प्रकार का conflict के बारे में सीमेल ने बोला है, तो कौन से included है? A war, B fear, C litigation, D all of these. इसका correct answer है D all of these. Question number 1246. Gillen and Gillen did not include the following as a type of conflict. Gillen or Gillen jo or types of conflict ke baare mein bole hain. Is mein koon sa nahi hai. A. Personal. B. Racial. C. Class. Or D. Romantic. Is ka correct answer jo hai. Woi option D. Romantic uh, type ka conflict aisa koch nahi hota hai according to Gillen and Gillen. Question number 1247. Instances of corporate conflict would include Instances of corporate conflict would include A. Racial riots B. Communal upheavals C. Religious prosecution D. All the above Is the correct answer hai? Option D. All the above Yes, are corporate conflict hai. Corporate मतलब जो groupism में या group में आके uh, together होके कुछ लोग get together होके या group में आके या जो group interest uh, जो share करते हैं individuals उस type का जो conflict होता है तो racial riots है, communal upheavals है, religious persecution है Question number 1248. Conflict theorists would not include. In may say, con conflict theorist nahi hai. A. Heraclitus. B. Thomas Hobbes. C. Freud. D. Karl Marx. Is ka correct answer hai. Option C. Freud. Question number 1249. Who has detailed several possible positive functions of conflict? who has detailed several possible uh, positive functions of conflict. Uh, conflict ka positive function ke baare mein kis ne kaha hai? A. Spencer, B. Morgan, C. Park, uh, D. S. T. Mojumdar. Is ka correct answer hai? Option D. S. T. Mojumdar. S. T. Mojumdar ne uh, possible uh, positive con functions of conflict ke baare mein bole hai. Question number 1200. 50. इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है। Horton and Hunt include the following as integrative effects of conflict। इनमें से किसे integrative effects of conflict के बारे में बोले हैं Horton and Hunt। इनमें से कौन है integrative effects of 
conflict according to Horton and Hunt. A defines issues, B resolves issues, C leads to alliances with other groups, uh, D all the above. Its correct answer is option D all the above. Defines issues, resolves issues, or leads to alliances with other groups. Okay, friends, this part me itna hi. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब नहीं नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा बूस्टर मिल जाए जल्द से जल्द नेक्स्ट वीडियो क्रिएट करने के लिए ओके फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक बाय बाय